Benvenuti tutti quanti a uh, questo talk show uh, settimanale e oggi um, abbiamo pensato di, di dedicare eh, questa oretta ad un tema uh, che è sicuramente importante per una società come la nostra, che fa consulenza, che fa revisione, ovvero come avete visto probabilmente già dal titolo dell'invitation, la gestione, il tema della gestione delle risorse in un team, noi lavoriamo sempre in team praticamente, eh, quindi ehm, ci siamo posti insomma la, la domanda di come si può eh, creare un team efficiente, eh, un team che permetta eh, da un lato di rispettare un budget che viene imposto e eh, dall'altra anche di eh, poter eh, coprire tutte le competenze che servono per poter poi raggiungere l'obiettivo, ovvero quello di svolgere al meglio un determinato progetto, un determinato lavoro e abbiamo pensato di farlo ehm, attraverso il, il racconto, attraverso eh, il punto di vista eh, di eh, una persona che fa tutt'altro eh, nella vita, eh, che lavora nell'ambito cinematografico, quindi della produzione della regia cinematografica e televisiva e che però tutte le volte che ovviamente eh, parte un nuovo progetto ha a che fare, deve fare i conti anche lui con eh, la ehm, creazione appunto di un team di lavoro eh, e deve cercare ovviamente anche di tirar fuori il meglio dalle persone che eh, faranno parte di questo team. Ed è quindi con noi oggi Francesco Zippel che vedo collegato. Ciao Francesco, buongiorno, anzi buon, buon pomeriggio. pomeriggio. Buonasera quasi a tutti. Benvenuto. Grazie. Grazie mille di mh, aver deciso di partecipare a, a questa oretta con noi, eh, noi abbiamo avuto modo nei giorni scorsi già di fare qualche, qualche riunione, qualche, talk, qualche, qualche call per poter, insomma, quindi ci siamo già conosciuti, Francesca ha una grande esperienza nell'ambito eh, della produzione e della regia, è da tanti anni che fa questo mestiere, ha collaborato come avete visto dalla, dalla breve però intensa biografia che abbiamo, che abbiamo mandato, eh, ha collaborato con tante realtà diverse, sia a livello nazionale, con la RAI principalmente, che a livello internazionale con TBS, NBC, eh, Sky, Fox e quindi diciamo che ha avuto modo nell'arco della sua carriera sicuramente di vedere situazioni diverse, di dover gestire team, eh, creare e poi gestire team diversi e anche probabilmente problematiche diverse. Oggi cercheremo quindi di fare un po' un parallelismo no? tra il nostro mondo o comunque cercare dei punti di, di contatto fra il nostro mondo e un mondo che appunto è totalmente diverso da quello della consulenza, dove però insomma l'obiettivo è sempre quello, cioè creare un team che sia efficiente, rispettare un budget e, e cercare di mh, tirar fuori il meglio insomma dalle persone. Quindi Francesco come, come prima cosa proprio infatti vorrei iniziare questa chiacchierata, sarà una vera e propria chiacchierata, una mini intervista, <ride> e, volevo proprio iniziare dall'inizio, da, dall ovvero eh, quando ti trovi e vi trovate nel vostro mondo a dover selezionare un team, no? ci sono quali criteri utilizzate, immagino che non sempre magari i criteri siano gli stessi, eh, e, e ovviamente in quali criteri utilizzate per raggiungere poi gli obiettivi di cui abbiamo parlato poco fa, no? efficienza, rispetto di un budget, ma anche insomma, un team che lavori bene, che sia ben eh, assemblato e che vi faccia poi portare l'obiettivo a casa. E buonasera Valeria, buonasera a tutti. Eh, ma allora, innanzitutto faccio una premessa. Um, dal mio punto di vista, sì, eh, il mio, il mio eh, per certi versi lontano, no? perché comunque nel day by day di quello che noi facciamo può sembrare lontano. In realtà le dinamiche eh, lavorative, le dinamiche, gli aspetti gestionali del, del mio lavoro non sono... Molto, molto differenti, anzi proprio il concetto della gestione delle risorse umane che è quello che voi potete vivere all'interno del vostro contesto, della vostra società, ma ancora di più, ehm, tu prima parlavi dell'aspetto consulenziale, no? quindi diciamo, quando ti relazioni con un cliente non sono particolarmente differenti, perché in tutti i casi, eh, compreso il mio, eh, bisogna trovare la miglior eh, soluzione, il miglior assetto Uh, che uh, possa portare nella stessa uh, direzione tutti quanti, ma soprattutto uh, ottimizzare uh, appunto le, le risorse che sono state messe a disposizione eh, all'interno di un 
un gruppo, di un sistema di lavoro che funzioni e che quindi sia economico. No? Um, il, il cinema, parlando proprio di macorare, il cinema e la televisione, sebbene abbiano moltissimi punti di contatto poi nel, nel momento del lavoro, um, hanno degli approcci un po' differenti perché il cinema, come dicono tutti, soprattutto quelli che ci si avvicinano, anche semplicemente andando su un set e vedendo co come, come, come funziona il, la, la dinamica relazionale, è molto più gerarchico, ha veramente qualcosa di molto simile all'esercito. Uh, nel senso c'è un capo, un capo che è il regista, Um, e eh, anche il più titolato dei direttori della fotografia, naturalmente non parliamo degli attori, uh, ma tutti i, i, i cosiddetti capi reparto, uh, in maniera quasi um, uh, cieca, obbediscono al, 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 a quelle che sono le indicazioni del regista. Naturalmente da un punto di vista produttivo si spera che il regista sia A, una persona che sa lavorare in gruppo, B, che sia una persona ragionevole. Perché eh, se poi questa dinamica eh, militaresca eh, non funziona, si finisce diciamo, nell'anarchia nell o nell'armata Brancaleone, sempre per citare un film che forse molti hanno visto e amano. Um, la televisione è forse un pochino più um, raccolta come eh, dinamica relazionale, um, uh, c'è una maggiore specializzazione nella richiesta, uh, ci sono proprio delle figure che fra l'altro differiscono l'autore di programmi televisivi, uh, di, um, uh, non è un autore che va bene per tutti i programmi, uh, uh, lo sceneggiatore naturalmente è un'altra cosa ancora, uh, uh, e all'interno delle varie figure uh, uh, ci sono delle, delle grandi differenze che devono essere in, identificate e valorizzate proprio per far crescere il valore del prodotto. Faccio un esempio, io, quando io lavoro in televisione, eh, ha dei rapporti eh, professionali, personali molto stretti con alcuni montatori, che sono la base diciamo, poi della composizione del lavoro, eh, sono perfettamente consapevole che ciascuno di loro è giusto per un progetto. E ciascuno di loro ha delle che potrebbe in situazioni d'emergenza andare bene per tutto, eh, invece è giusto per, eh, eh, per determinati progetti. Tutto ciò per dire che però l'elemento fondamentale, torniamo all'inizio, è veramente la capacità di costruire un team che sappia lavorare in team. È giusto che eh, le skills di ciascuno eh, portino valore al progetto, ma bisogna sempre ricordare che sia un gruppo. È un po', io mh, faccio, un altro, un altro, mh, 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 faccio un altro tipo di, di esempio. Io ho, lavorato, ho, lavorato, ho giocato tutta la mia vita finché non mi sono massacrato le mani a pallacanestro. Nella pallacanestro c'è il povero Kobe Bryant, esiste Luca Doncic per chi guarda ancora adesso la, 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 la pallacanestro, però Michael Jordan, Kobe Bryant e Luca Doncic eh, sanno quando è il momento giusto di passare la palla, sanno che la loro qualità può portare valore, può portare 80 punti, ma sanno anche farne 12. Lo stesso concetto è applicabile per il lavoro in un contesto come quello del, del cinema, della televisione, in un contesto creativo. Ed è molto molto importante. Pertanto a volte è anche eh, consigliabile prendere qualche professionista che, eh, sebbene ben, eh, come dire, ben referenziato e sappia eh, lavorare bene, eh, però abbia magari una tendenza eh, maggiore di un fenomeno come dire, a, a, a lavorare con gli altri. Questo è molto importante perché poi, come un fattore di cui parleremo molto importante, importante è quello del tempo. Eh, sì. Se il, il fattore tempo incide, impatta sul budget, sul, sul lavoro, sul mood del gruppo di lavoro eh, in maniera decisiva se qualcuno va per conto proprio. Ecco, questo infatti, è molto molto importante. A, avevo appunto una, una domanda da farti proprio riguardo, insomma, se stiamo, stiamo entrando nel vivo. La, mh, ti è mai capitato, anche se la risposta immagino che sia di sì, eh, di dover gestire delle personalità complesse? Perché sicuramente mh, nel nostro lavoro, come nel tuo, in qualsiasi tipo di ambito in cui si lavora in team, eh, ci sono delle situazioni che a volte si vengono a creare e possono esserci persone all'interno di un team a più livelli, quindi può essere il, il livello più alto, può essere anche l'ultimo livello, però insomma, magari mh, si hanno queste personalità un po' particolari, un po' complesse, ecco, qualche suggerimento, magari semplicemente qualche esempio di come... 
se ti è capitato, hai gestito questa, questo fattore. Sì, assolutamente. Dunque, il, um, in, in, eh, anche qua c'è un po' una differenza tra cinema e televisione, eh, però fondamentalmente um, uh, la capacità dell'ascolto è quella che aiuta e guida tutto. Uh, che ognuno di noi uh, in una posizione apicale come una posizione come dire, da intern no? su un set, su una produzione televisiva uh, può essere decisivo in dei frangenti molto specifici quindi uh, mettere molto bene in chiaro il tipo di, di, di rapporto che c'è ciò che si vuole da una persona e um, uh, saper risolvere anche uh, gli attriti uh, perché comunque soprattutto uh, nel, nel, nel mestiere del creativo uh, a, a vari livelli um, c'è un aspetto legato all'ego che è molto forte no? ma non è solamente a, a, a livelli uh, come dire di, eh, ma a tanti livelli e quindi bisogna essere bravi nel saper uh, parlare trasmettere le informazioni giuste e saper dare veramente il giusto ruolo poi una cosa divertente che rientra quasi più nell'ambito del, del gossip, c'è anche il fatto che soprattutto quando si lavora al cinema ci sono alcune persone, soprattutto gli attori, che portano con sé, una, che hanno un'aura eh, di inavvicinabile, eh, soprattutto parlo, eh, diciamo, il cinema italiano in questo è molto più... Eh, fa molto più sorridere, insomma, il divismo del cinema italiano, onestamente, però mi capito di lavorare su delle grandi produzioni americane e lì c'è proprio arriva l'attore tipo quello segue il metodo sì. non gli dare fastidio cose del genere eh, è un caso molto divertente um, uh, quando io um, lavorai eh, lo citerò più volte perché è stato diciamo una, una sorta di um, sommatoria di che è stata di molto lavorare um, alla, um, alla produzione di Gran Buda per Stotel di Wes Anderson che era un film che giriamo in, in, in Germania dove c'era un cast dove insomma, forse c'era solo uno, forse solo il ragazzo e la ragazza non hanno ricevuto una nomination all'Oscar, quindi diciamo un, un bel, come dire, una bella cristalleria di ego c'era dentro quella, quella, quel, quel set. Eh, tra di loro c'era Harvey Keitel, non so se conoscete l'attore, che eh, arrivò con l'etichetta del, ma no, lui è uno che siccome deve seguire il metodo non bisogna mai parlargli. Allora, non bisogna mai parlargli, però doveva, bisogna dirgli delle cose che doveva fare. Per esempio lui, in virtù dell'actor studio, voleva dormire la notte nella vera prigione dove lui doveva interpretare gran parte delle sue scene. Quindi questa cosa bisognava dirgliela. Quindi io ovviamente, eh, dico io ovviamente, però io venni incaricato di fare questa cosa. E, e eh, iniziai a parlarci e la cosa mi sembrò abbastanza... Cioè, più semplice del previsto soprattutto lui venne a me e mi ha detto ma mi spieghi una cosa ma perché non mi parla nessuno su questo set si <ride> era creata solo la <ride> non potevo dirgli questa cosa qua no perché avrei bisogno di alcune informazioni perché so che devo andare in questo posto eh, so che devo fare quello so che tra l'altro il mio schedule è molto ristretto sono solamente dieci giorni quindi devo capire le cose però a parte il regista con cui parlo del personaggio nessuno mi dà informazioni organizzative questa può sembrare quasi un'iperbole, però um, può servire secondo me molto bene per um, dare il senso di quanto a volte ci siano dei problemi, anche nel relazionarsi con chi ti è accanto nel lavoro, che sono creati da una serie di, um, di, di presunzioni, passatemi il termine, no? rispetto alla persona o rispetto al, al proprio modo di, al, al modo di lavorare di quella persona, che sono completamente infondate. Quindi anche che qua, però poi generano chiaramente una serie di, possono generare una serie di, di problemi anche all'interno di tutto il team, voglio dire, quindi effettivamente è importante questo punto. Credo che valga nel tuo lavoro come nel, nel nostro. Sì, faccio un'altra battuta uh, che, che fa molto ridere, eh, cioè non mi fa molto ridere, <ride> eh, eh, nella gestione delle persone eh, conta anche molto veramente il mood che si crea in un ambiente di lavoro. Io ho lavorato in passato e comunque anche non lavorandoci adoro andare sui set di Carlo Ordone perché sono molto, cioè, sono tutto un ambiente molto rilassato, lavorano nel cinema, ci sono spesso orari tremendi, lavorano dalle 9 alle 4 e mezza perché lui ha piacere ad andare via presto e tutti sono contenti, rimangono nel piano di lavorazione. Una volta lui stava parlando con lui 
poco, poco tempo dopo ha parato come attore alla grande bellezza di Sorrentino, che invece è noto per essere uno molto più complesso nella sua grandezza di regista, perché dà un po' più dispotico. E mi disse, a France, hai visto come è il set mio? C'hai presente quello di Sorrentino? Per verano. <ride> per chi non conoscesse il, il, il romano, il verano è il cimitero monumentale di Roma. Cioè, quindi per dire, hai visto, che, hai visto qua io come metto tutti a loro agio, hai visto come tutti vengono qua contenti, io conosco persone che um, rifiutano pubblicità che sono, vuol dire, meno giorni, una paga paradossalmente addirittura superiore, oppure film più lunghi per lavorare con lui, perché lavorare con lui è piacevole, ognuno dà il proprio meglio in un contesto rilassato e non ha prezzo, soprattutto per, ripeto, le scadenze, tutto quello che, che richiede una produzione. Ma non sì, credo anch'io che questo la, sia la, molto la, importante. La, però è no, no, credo anch'io che questa sia sicuramente, anzi, so, creare la giusta relazione con le persone, sia, credo anch'io che sia una cosa veramente importante, alla base poi della riuscita di, di un progetto, che può essere un film, che può essere insomma un lavoro di consulenza, qualsiasi cosa sia. Infatti sempre un po' legato a questo discorso, ehm, io penso che uno dei, dei, un, un punto critico, insomma, quindi una difficoltà che può sorgere, eh, sta eh, nel momento in cui ehm, il, il team comincia ad essere un po' demotivato. No? Credo che sia quindi molto importante che chi gestisce un team ehm, cerchi di captare questa demotivazione, no? uh, questo calo no? dell'interesse, dell della voglia di portare a termine il lavoro il prima possibile, perché magari dalla mh, demotivazione del singolo poi è facile no? che la demotivazione di un singolo porti e, e a compromettere la situazione all'interno di un gruppo. Ecco, ti è capitato di dover eh, diciamo, mh, di assistere a situazioni di questo tipo? Come eventualmente avete fatto, hai fatto o hai visto fare in passato per riuscire ad arginare? No, eh. È, è, è capitato, per esempio, una, una cosa che purtroppo è un, una, un tallone d'Achille, soprattutto in Italia, ma non solo, ehm, è, è la scarsa chiarezza a livello negoziale con le persone che, comportano, che compongono un team. Cioè, spesso capita che ehm, determinate produzioni ehm, raggiungano degli accordi in qualche maniera di massima, non ben definiti, che poi vengono rivisti in corso di. E rivisti per, per mille motivi uno dei quali può essere assolutamente legittimo uh, si è sforato il budget uh, ci sono state delle emergenze del, che però non sono state bilanciate da un da un un, un over budget in grado di coprirle e quindi si trovano si, 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 si verificano delle situazioni in cui ci sono persone che sono realmente come dicevi tu, demotivate che non lavorano nella maniera giusta e che eh, anche lì mh, anche perché viviamo tempi non proprio semplici, eh, non solo per il Covid, eh, preferiscono non parlare a volte di quelle, quelle che sono le, le problematiche di carattere contrattuale che, eh, come dire, eh, che le affliggono. Um, quindi mh, mi è capitato più di una volta, quando mi sono trovato per esempio in delle situazioni di uh, gestione di un gruppo di lavoro, di purtroppo di avere... Uh, di trovare queste situazioni e cercare di, di, di recuperarle anche qui, um, da una parte cercando di capire come fare a trovare le risorse che mancavano sostanzialmente e dall'altra come um, uh, recuperare la, il professionista stesso all'interno del lavoro. Quindi mh, lì bisogna veramente trovare, eh, per esempio una volta mi ricordo che eh, c'era in un caso specifico eh, c'era questo regista con cui lavoravo che eh, aveva questa bella questa pratica divertente eh, di utilizzare a volte membri della crew per fargli fare delle piccole parti diciamo dei figuranti semiparlanti o cose del genere e c'era questo ragazzo che aveva un bellissimo viso era molto espressivo ma perché infatti lui sta lavorando un po' di meno questo, ma perché so che mancano, so c'era stato un problema, qualcuno si era ammalato, manca quella, quella figura lì, perché non lo mandiamo in, in sartoria e vediamo se riescono a, 
Lavorando, eh, è stato, diciamo, tra virgolette, scelto, ha eh, fatto per qualche giorno la, 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 una, una piccolissima parte, e questa cosa l'ha rimotivato, si è sentito, al di là de, 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 della cosa esotica di uno che fa magari l'elettricista che si trova a fare il, l'attore, però è stato anche un modo per, per farlo sentire più al centro dell'attenzione, più vicino all'attenzione del regista, che ripeto, essendo una caserma, in questo senso il cinema, era... Lo vede, non lo vedeva neanche e quindi quando poi si è risolta quella, quella questione e quindi è po- ha potuto tornare nel suo ruolo a pieno, a pieno regime ehm, aveva era ricaricato. una sicurezza si è ricaricato e questo è importante questo ti vedo un esempio se vuoi anche eh, semplice ma sono mh, proprio questi, questi piccoli accorgimenti che aiutano quindi ripeto trovare il modo di riavvicinare le persone al, al focus Uh, del, di quello che è il lavoro e anche um, rinserirli all'interno di, un, come dire, di, un'energia, di un'energia di gruppo no? io penso che il, la situazione lavorativa ideale è quella in cui l'energia uh, che funziona um, spesso nel lavoro ma non è sempre possibile ci si riconosce quando, quando si ha lo stesso tipo di attitudine quando si, si è diciamo, disposti ad andare nella stessa direzione non sempre è possibile, perché se no vivremo tutti con, e lavoreremo solo con i nostri amici con cui poi litigheremo a un certo <ride> punto, ehm, per, per ovvi motivi. Però questo dico, eh, è importante eh, come dire, creare un ambiente sano, nutriente. Non e tossico. osservare probabilmente, sicuramente certo. l'osservazione anche di quello che avviene e anche capire chi in quel momento sì. potrebbe avere davvero un, un bisogno che potrebbe anche essere minimo, no? Cioè come hai raccontato tu in questo esempio, in fondo per far ricaricare una persona e, mh, non ci è voluto poi tantissimo, no? Eppure questa persona poi ha recuperato energia, quindi trovo che gli esempi che stai facendo e quello che stai raccontando, anche se tu ovviamente li vivi nel mondo del cinema o della televisione, però sono esempi che possono essere anche, voglio dire, riportati al nostro contesto, a un contesto come il nostro, insomma, se non proprio il nostro, quindi è, sono tutti sì, spunti. Ti faccio un altro, un altro esempio, scusa se ti interrompo, mi ricordo Beh. c'era anni fa una persona, um, un direttore di produzione, non proprio mh, più gio- non giovanissimo, che aveva un modo, secondo me, fantastico di, 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 di poter ottenere il meglio dalle persone, nel senso che lui aveva, essendo anche un po' all'antica nei modi, lui teneva, come si dice, la giusta distanza con le persone. Non era, non era perché nel cinema è molto facile, la famosa, famosa mano sotto al braccio, no? tipo adesso ti racconto all'epoca quando c'era Fellini o cose del genere. Um, lui era una persona piuttosto distaccata, però mh, notava delle cose, non so, uh, um, si ricordava delle cose che gli avevano detto le persone, quindi poi gliele chiedeva uh, uh, in tempi pre social aveva una, un talento straordinario di guardare i nomi di tutti i compleanni delle persone um, cose, ed era una grande capacità lui, era, lui stava dietro la sua scrivania eh, era proprio non era una persona che, che andava sul set nulla però aveva, aveva trovato il modo di far sentire tutti parte del gruppo e tutti allo stesso livello ed era su me straordinario in questo Sicuramente è bello, una cosa sicuramente... Ma in un contesto di tipo Gerardo, gerar- veramente c'era, c'era come dire il feudatario, il vassallo, il valvassore, capito? Cioè, perché così funziona nei set cinematografici. E quindi questo mi colpì molto, lo trovai insomma, molto, molto giusto. Beh sì, se si riesce a farlo, poi c'è magari chi ha un talento, no? In questo senso certo, ed è certo. risposto, però sono insomma tutte cose che magari non, non, non si riesce a fare sempre, ma in alcuni contesti se ci si riuscisse insomma, servono per fare gruppo e creare proprio l'atmosfera anche giusta tra le persone. Prima di andare avanti volevo solo ricordare a tutte le persone che sono collegate, perché non l'ho detto all'inizio, che se volete, avete delle curiosità, volete fare delle domande, potete farlo per alzata di mano, questa è una chiacchierata veramente informale, quindi se volete potete farlo per alzata di mano anche mentre stiamo parlando, oppure scriverle chiaramente in chat. E no, volevo arrivare a un'altra variabile, secondo me importante, di cui abbiamo parlato anche l'altro giorno, la variabile tempo. Quindi come, quanto è importante, come la si gestisce insomma, nel tuo ambiente, ecco, questa è un'altra cosa anche per noi molto Questo è molto interessante perché eh, oltre ad avere, ripeto io non ho mai l'elemento economico naturalmente, 
però forse il tempo è uno dei, degli elementi su cui l'aspetto creativo può incidere di più e meglio, nel senso, um, eh, il, penso sempre al, ai famosi film che vanno dallo standard minimo che può essere quattro settimane fino a Titanic, no? quindi c'è, c'è un mare in mezzo, però diciamo che un, un giusto mezzo per una produzione italiana di un certo è tipo due mesi, la produzione internazionale sono tre mesi, dai tre mesi in su ti devi preoccupare se sei un produttore. Ok. E, perché insomma, mh, lì diventa veramente pro- problemi la gestione del budget. Meno tempo hai, più devi escogitare delle soluzioni intelligenti. Uh, devi lavorare, per esempio, nel cinema di pre-produzione, quindi di programmazione, quindi sapere veramente quello di cui hai bisogno per ottenere il massimo, stando nei costi. Per quanto riguarda invece la, 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 la televisione, uh, eh, ehm, puoi decidere di eh, focalizzarti su un frammento del, del, del flusso produttivo. In che senso? Um, uh, eh, naturalmente c'è anche un aspetto molto importante che è quello che però ha meno a che fare con le risorse umane che è quello delle, delle risorse tecniche, no? che poi adesso che non sono secondarie perché come dire, il, il digitale ha rivoluzionato con un impatto straordinario, no? anche se poi il suo sviluppo ha creato dei gap, perché bisogna vedere che tipo di ma- strumentazione digitale utilizzi, però per esempio um, eh, si può dire che quel progetto, poniamo uh, una serie di documentari sull'arte, um, può essere un progetto in cui io decido di lavorare di più eh, a livello di budget e quindi di tempo di realizzazione o sull'aspetto prettamente dello shooting, cioè della, delle, delle riprese, oppure sulla post-produzione. La post-produzione diventa 6-4 settimane, magari non saranno mai 4, saranno 8 settimane, a quello. quindi le risorse vanno lì e quindi devi essere attento a fare un tipo di, a ripartire il budget e il tempo che ciascuna unità dovrà lavorare in, in funzione di... Eh, Quindi c'è un grande ehm, lavoro prima, cioè nel momento in cui si fa di programmazione proprio, prima che parta tutto. Meno soldi ci sono, meno budget c'è, più importante è la preproduzione. E la, il focus su qual è il, il, l'elemento eh, importante. Eh, questo vale anche in situazioni in cui il budget è elevato, eh, ma eh, bisogna avere una release determinata. Vi faccio un esempio. Io ho seguito da vicino, perché l'ha, 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 l'ha creato, portato avanti, eh, un, come producer, un, un mio amico collega. Questa serie che forse molti hanno visto, padrinale. Eh, dedicata alla storia di Muccioli di San Patriano. Quella serie lì è una serie che aveva un budget che per... Non l'ho ancora diciamo, vista, ma sì, volevo vederla. Eh, <ride> diciamo, eh, vale la pena per tanti motivi, perché insomma comunque è un lavoro, insomma, luci e ombre, no? A tutti i livelli, però molto interessante. Um, e la cosa interessante è che lì abbiamo un budget molto importante. Eh, un budget che come vedrete non ha visto chi ha visto lo può capire facilmente era molto molto sullo, sull'archivio no? però non, quella cosa lì non bastava perché poi nel momento in cui c'è stato il cosiddetto green light come spesso fa Netflix che deve come si dice, rilasciare in un determinato momento dell'anno corrente o successivo il prodotto bisogna fare tutto eh, con la massima qualità in quella, in quella, all'interno di quella fascia temporale non si può fare altro quindi questo è che il fattore temporale è importante bisogna come dire, fare i conti con, con, con poche risorse ma anche quando, quando sono, ce ne sono molte soprattutto in questo momento mi viene da dire eh, in cui eh, per chi produce eh, tutto guarda eh, punta da un'altra parte cioè non necessariamente verso il cinema non necessariamente verso la televisione ma verso le piattaforme cioè okay. quindi proprio un altro sistema di distribuzione il sistema di distribuzione quindi quello che ti chiede cioè la maniera in cui poi eh, eh, il tuo cliente usufruisce del tuo prodotto può veramente anche molto impattare 
sulla maniera in cui tu articoli e quindi gestisci il tempo in funzione del budget. Questo è molto importante, questo sta avendo un, un, grande, un, grande, un grande impatto perché per esempio anche molto vedere no? so, Netflix sta per fare le prime cose, ah, eh, ma ci sono altre cifre, ci sono altre cose. Sì, ma se tu non sai organizzare, come dicevi all'inizio tu, incrociare la variabile budget e quella tempo, mh, non vale nessuna parte. in cui tu dovrai andare a chiedere alla banca un prestito per poter finire la produzione. O dovrai chiedere a un'altra società di produzione di entrare nel capitale di, di produzione e fare quello che magari non vorresti, cioè toglierti una quota a parte dei diritti che magari sono, rimangono ah, a te. Eh sì. e che non si fruttano adesso ma ti rifrutteranno nel tempo quindi questo è molto importante il tempo è proprio una, è un parametro fondamentale eh sì, lo è sicuramente insomma anche per noi quindi mi faceva piacere che tu ci raccontassi anche un po' il vissuto di, 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 di questo settore che veramente poi mh, probabilmente tanti di noi non conoscono io per prima ma dove effettivamente poi riscontri tante, tante cose in comune anche con, con settori più tradizionali come può essere, può essere il nostro quindi Assolutamente sì. C'è stato un set eh, che per te appunto è stato diciamo, importante perché ti ha, diciamo, è quello che uno o più set ovviamente che ti hanno lasciato veramente qualcosa, che ti hanno costretto ad andare oltre i tuoi limiti, che ti hanno magari anche messo in crisi perché ci sono state una serie di criticità no? da, da risolvere, sempre parlando di, di team di lavoro e che comunque ti ha insegnato e ti ha lasciato più degli altri. Ecco, se hai qualche esempio o un esempio da... Ah, io ho, ho, ho due situazioni diverse. Eh, una situazione, io, io sono un grande eh, convinto settore della, uh, della teoria... Eh, del, um, degli errori che insegnano, insomma, delle situazioni negative che ti possono insegnare qualcosa. In questo senso, eh, il, lo spreco di soldi a, a fiumi che ci fu quando lavorai da veramente intern, proprio intern, eh, su Gangs of New York tanti anni fa, eh, fu veramente straordinario. Lì ci fu proprio una situazione in cui si vedeva. Eh, che i produttori erano stati completamente bypassati dal regista dittatore eh, <ride> e eh, Martin Scorsese, che per carità è un maestro assoluto, però fu, um, c'era, fatto lì c'era un livello di conflittualità molto forte eh, con Harvey Weinstein, il tanto insomma titoperato Harvey Weinstein, che però il suo lavoro di produttore lo sapeva fare molto bene, ma si era affidato a un gruppo di direttori di produzione che erano a essere onesti tragici. Eh, quindi quello è stato diciamo, l'esempio negativo. Un esempio ehm, sempre grande, come dicevo, accennavo anche prima, molto interessante, è stato quello di, ehm, eh, di, di Gran Buda per Stupel, perché um, eh, io tra le varie cose, eh, lì per esempio una cosa interessante è che Wes Anderson, il regista, ama lavorare con una, una, un gruppo di lavoro molto ristretto, persone che fanno cose. Quindi mi è sempre molto difficile dire che cosa facessi esattamente su quel film perché facevo almeno cinque cose. Una di queste era la cosiddetta seconda unità di regia. La seconda unità di regia è quella unità che si occupa eh, delle, eh, non so, di uh, scene, di rifacimento di alcune, scene, di alcune scene, di dettagli di scene principali, paesaggi, ehm, alcune scene che sono fortemente legate agli effetti speciali. In quel momento uh, io mi stavo occupando di quella, a un certo punto della lavorazione di quella parte lì specifica e c'era tutto un, 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 un segmento della seconda unità che era legato agli effetti speciali, che venivano fatti lontano da noi. Venivano fatti in una società di Berlino, noi ci trovavamo vicino a Dresda. Questa società um, ha um, 25 giorni da fine del film, ci comunica che incredibile, abbiamo sostanzialmente cannato tutto quello che dovevamo e quindi non c'erano alcune cose che mh, dovevamo trovare noi di fatto per stare nei tempi, la, eh, la soluzione veramente artigianale di farla, Al, e, e, perché andare dalla Fox a quel punto a chiedere un, un incremento di budget sarebbe stato quasi insomma, suicida, quindi lì abbiamo dovuto letteralmente lavorare di creatività eh, e di organizzazione. Eh, quello che era il nostro diciamo, eh, eh, punto di riferimento um, che è, si chiama Roman Coppola che è il figlio di Francesco Coppola regista del padrino che è una delle persone più 
sto parlando di persone che stanno a lavorare in gruppo più deliziose, più versatili e competenti che abbia mai conosciuto nella mia vita, lui disse, ma eh, perché non proviamo questa cosa? Insomma, sostanzialmente bisognava, c'era cioè una scena in cui Willem Dafoe, che era un direttore del film, doveva cadere in un crepaccio, che era stata quando avevano girato, eh, non avevamo né tempo né soldi, quindi lui per farla eh, una palla medica che avevamo nella palestra, che era verde, che il verde è il colore che consente di bucare l'immagine, quindi di mettere sotto qualsiasi cosa. Okay. E quindi chiamammo in fretta e furia eh, William Defoe, che non sapeva che doveva fare, anche perché aveva finito diciamo, il suo periodo, e gli chiedemmo uh, di uh, uh, rimanere in equilibrio e di far finta di cadere su questa cosa. Mm-hmm. Chissà come verrà. Proviamo. Ecco, uh, quella cosa per fortuna è andata bene ed è stata la prova che, appunto, in questo caso la creatività non mia, ma di fatta persona di Roman, ha salvato letteralmente, non so dirvi, non voglio dirvi quanto di intervento Però... in quella situazione è stata una soluzione straordinaria che non si nota anche perché poi il tono della scena del film era abbastanza sopra le righe quindi andava bene però era esattamente la stessa cosa che noi avevamo eh, realizzato eh, anche lì cosa abbastanza surreale mandando eh, me e un'altra persona a girare una finta caduta che veniva girata in questa cosiddetta eh, R e tunnel, insomma comunque quel, che ci sia anche a Roma da qualche parte sono questi, questi cilindri a Roma, a Milano ovviamente uh, questi cilindri uh, che sparano aria uh, dal basso fortissima e che ti consentono di, di, ah, di stare in, in aria sì. a seconda diciamo del, del dosaggio dell'aria sali e scendi e di come tu ti muovi e questo viene applicato a tutto un complesso sistema di effetti visivi che erano stati completamente sbagliati quindi noi con una palla medica che stava nel, nel, nella, 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 lì. <ride> nella quindi, dell'albergo praticamente. Sicuramente quindi la, 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 utilizzare la creatività che poi voi l'avete utilizzata in quel contesto, però insomma ovunque no? poi la si può tirare fuori e se uno insomma mh, tira fuori la creatività per gestire un imprevisto effettivamente eh, caspita, è stata sicuramente, deve essere stato... Allo stesso tempo divertente, ma anche molto stressante, immagino, una situazione come... Sì, però, ecco, qua torniamo al discorso delle persone che fanno parte del team. Il il garbo, la la tranquillità, il il atteggiamento del troviamo insieme una soluzione che ha avuto eh, questo questo nostro, diciamo, riferimento, questo caporeparto, chiamiamolo così, eh, ci ha aiutato ad aiutarlo sostanzialmente a risolvere il problema. Perché si era creato un bel clima comunque all'interno del team. Sì, e sì, quindi... sì, no, adesso, adesso divertiamoci e troviamo la soluzione migliore, era quello un po' il fatto. Tanto sappiamo che non possiamo andare in Belgio, in Italia, in, in Francia per rifare la scena. Non abbiamo i soldi, non abbiamo il tempo. Quindi non, non c'erano... Alternative. Alternative. Senti, sì, fate, fate muovere la, come dire, il, il, il cervello e quindi così. Quello sì, muovere il cervello sempre, penso, insomma, sono tutti spunti quelli che ci stai dando, che, che spero, insomma, io, io per prima cercherò di, di cogliere, perché è vero, non bisogna mai farsi gelare dalla, da una situazione che sembra magari drammatica e cercare di tirar fuori, di usare il cervello e tirar fuori la creatività, quella sicuramente aiuta sempre. Senti Francesco, invece come state diciamo, affrontando nel mondo del, della produzione e della regia questo momento storico che voglio dire ha stravolto davvero, credo, le regole proprio di le logiche lavorative in qualsiasi o quasi in qualsiasi ambito eh, nel nostro, insomma anche noi ormai è, è un anno quasi, tra, tra meno di un mese sarà un anno che la, lavoriamo, molti di noi almeno a Milano lavoriamo praticamente da casa e quindi immagino per il tuo mondo che cosa deve essere oggi fare un documentario, visto che tu peraltro adesso stai facendo, mi sembra, proprio sei in una location Ma, eh, un documentario. Com'è? Sì. Cosa è successo? Sì, e come sono, si no, qui, no, qui, qui sono abbastanza... Allora, più sei fuori, diciamo, dal, dal, dal caos cittadino, più è semplice. E magari anche la, la presenza di una, di una regione di un colore più tenue ti aiuta, insomma, in questo senso. Io sono in Toscana, quindi va bene. Anche se comunque noi come produzioni possiamo mh, girare ovunque. Eh, abbiamo autorizzazione, però per esempio, anche qua le grandi differenze è più facile in questo momento eh, lavorare, eh, organizzare un film 
perché il film, sempre per tutte quelle, re, quelle questioni che dicevo prima, e per la, come dire, ehm, per la estrema prevedibilità di tutto ciò che c'è da fare sul set, eh, consente di creare quella che poi veramente è stata presa a prestito dal, dal concetto della, della bolla della NBA, no? che ha consentito di finire a Orlando il campionato l'anno scorso. Cioè, isolare il set. Uh, tamponare le persone almeno tre volte a settimana e nonostante ciò comunque in determinati casi purtroppo si sono presentati e uh, imporre un protocollo molto molto rigido un protocollo talmente rigido che a volte si, uh, si scontra anche con delle cose eh, con, de, con delle conseguenze eh, piuttosto grottesche per esempio so che mi diceva una mia amica sceneggiatrice che sta facendo una serie che in questo momento è suggerito evitare scene di bacio no? Eh sì, è vero, questo l'abbiamo letta, sicuramente. Questo, una delle cioè, cose è una cosa abbastanza curiosa, insomma, ci sono dei film abbastanza, come dire, eh, eh, scandinavi, insomma, nei prossimi tempi, insomma, forse meno mediterranei in alcuni aspetti. Però, insomma, battuta a parte si può fare, è, è, è un po' stressante, c'è la ramanzina di, 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 di Tom Cruise di qualche settimana fa che aveva trovato dei di, di Mish Pockets che si aggiravano per il set, un set da mi pare 2 dollari di budget senza mascherina che parlavano amabilmente ha detto voi state mettendo a ripetere non la vostra salute ma la salute di, um, fami- di tutte le, di queste famiglie che sono qui eh, del, di, di coloro de, delle aziende che ci finanziano eccetera eccetera, quello fu diciamo, un, un bel esempio da quel punto di vista per quanto riguarda i documentari eh, la situazione è, è, è senza dubbio più tragica perché ci sono due problemi, a parte appunto tutto ciò che è limitrofo, ehm, cioè di fatto l'impossibilità di viaggiare, e, e dall'altra, come uno degli elementi, non, non sempre perché se fai quelli naturalistici il problema non c'è, però uno degli elementi fondamentali del documentario è l'incontro con la persona, per due motivi, proprio quello basico, no? che uno deve incontrare una persona da, da intervistare, e in secondo luogo il fatto di non... Di non, di non anche qua quella relazione con la persona che ti consente di tirar fuori dal tuo interlocutore quello che è importante che il tuo racconti, questa è una cosa a cui entriamo anche un po' in certo. relazione umana, si riflette sul creativo. Um, quindi è molto difficile. Quello che si sta iniziando a fare, lo fanno più all'estero, in Italia ci stiamo arrivando adesso, è provare a uh, identificare dei gruppi di lavoro sì. uh, dati, refer- come dire, che abbiano avuto delle esperienze anche in autonomo convincenti per poterle, mi sta capitando adesso su un progetto specifico per poterle mandare e quindi consentirgli con dei brief precisi con anche lì dei protocolli di sicurezza per carità ma non stringenti come quelli dei film di muoversi dando diciamo tra virgolette dei report quotidiani che il report nel caso specifico è il giornaliero delle riprese che magari arriverebbe a fine, fine diciamo, giro uh, per, per avere diciamo, un check uh, affidabile ecco. quindi ci si sta organizzando ma non è semplice non è semplice anche perché poi un'altra cosa molte persone hanno quando si tratta di intervistare qualcuno hanno paura in questo momento eh, immagino infatti sì. come si comportano le persone quindi in questo momento perché non sarà neanche facile probabilmente No, hanno, hanno, è, è, molto, è molto molto variabile la cosa, c'è chi ha, um, ha veramente paura pur essendo magari anche giovane insomma, e non vuole, c'è chi è, invece insomma, sta attento e basta e questo vale sia per le persone che tu vai a incontrare sia per le persone che fanno parte della crew, ma alcuni non hanno, c'è chi ha paura, ha paura per dei familiari, parenti, più anziani, cioè, c'è tutto un è un incrocio, però il, ehm, tornando al discorso che eh, in questo momento storico c'è grandissima richiesta di conto da parte de- degli editori che soprattutto in questo momento sono le piattaforme, no? quindi c'è una grande necessità di, di presentare contenuti nuovi anche perché come avete visto in Italia si stanno, stanno nascendo e ne arriveranno tante, tantissime piattaforme, insomma c'è il rischio per chi ama questo di doversi fare di dover sottoscrivere tantissimi abbonamenti quindi prima o poi 
qualcosa capiterà anche lì, però c'è grande richiesta, anche perché poi il futuro delle sale è abbastanza eh, interrogativo in questo senso, quindi ehm, tanta richiesta di contenuti e tanti problemi. Però ripeto, anche qua ci ci tengo di nuovo a sottolineare una cosa, è veramente importante trovare il modo, pure a distanza, di mantenere, non di recuperare diciamo caloni nella relazionalità nel lavoro, cioè trovare il modo di, um, di comunque di, di stare assieme, di condividere, di, uh, di, di sì, perché immagino di fare... comunque che, che quando si è su un set fisicamente, no? Cioè immagino anche magari tanti momenti di condivisione che vanno al di là del momento della ripresa durante la giornata, no? Invece se si è a distanza, è chiaro, lo, lo è anche per noi ovviamente che siamo costretti a lavorare a distanza, no, tutto questo non c'è, quindi voi sopperite magari con dei momenti anche in cui vi vedete su Zoom piuttosto che su Teams, comunque fate dei momenti anche ludici che possono far sì che le persone si, si sentano più unite. Sì, sì, eh, quello, quello bisogna farlo assolutamente, è, è fondamentale perché è un po' il sale de, del lavoro. Immaginate una, una seduta di sceneggiatura eh, in presenza di una via Zoom. Cioè il livello di, di focalizzazione che ci può essere nel lavoro, no? Eh, come queste altre situazioni analoghe, è molto difficile eh, lavorare in assenza di una condivisione reale. Però ci sono delle... Eh, senza arrivare diciamo, alla, alla, all'abisso del, dell'aperitivo su Zoom, no? che poi quello è, è la cosa forse più, più, più come dire, raggelante, eh, sebbene nella necessità a volte, eh, però insomma trovare dei modi per dire ok, sì, magari vediamoci, ma non parliamo di lavoro, ecco, esatto. parliamo, parliamo del resto, parliamo di quello che hai fatto, che cosa hai letto, cioè quel famoso tempo ammesso che ci sia. Però tempo in più che hai, come lo stai impiegando? Cioè, che cosa ti sta... Dove porti la mente lontano da tutto questo rumore, no? Che, che esatto, ci, per che consolidare la conta. relazione. Certo. Esatto, sì. quello è molto importante. Quello è una cosa che, che viene fatta molto spesso. Eh, eh, sì, insomma, tutte le varie piattaforme, la Outpart, Skype un po' meno è diventata un po' desueta ma sono tutte ultra hangout di Google sono tutte stra utilizzate in questo periodo una, una curiosità che ho tutta questa situazione ha allungato le tempistiche per la produzione di un progetto cioè il fatto di dover stare soprattutto insomma se parliamo non tanto di cinema perché mi spiegavi la differenza no? ma di mondo documentario, sì. televisione cioè ci sono dei stati dei cambiamenti in tal senso um, ci sono stati dei cambiamenti ci sono stati dei cambiamenti però devo dire che c'è una, una certa come dire considerazione del fatto che eh, è come dire, in qualche maniera necessario eh, eh, tener conto dei problemi che lungo la strada emergono, quello sì, quello sì perché insomma, sono tanti i problemi, quindi c'è, una, c'è una, 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 una maggiore flessibilità in questo, per quanto riguarda questo. Beh, diciamo che in un settore creativo come il vostro è, ovviamente insomma, bisogna pensare ancora di più in maniera innovativa, no? tutti lo dobbiamo fare, ma sicuramente voi forse col fatto che siete proprio appartieni tu, insomma, ad un settore che è creativo per, per antonomasia, bisogna proprio tirar fuori quella creatività per gestire le cose in maniera diversa, alcuni aspetti probabilmente in questa fase. Assolutamente, no, no, è fondamentale. C'è Lia che ha alzato la mano, Lia. Vedo la manina alzata. Eh, ciao Francesco e grazie. Ciao Lia. Ora tutto molto, molto interessante, poi insomma io sono un'appassionata di cinema, quindi mi fa piacere. Senti, una domanda. Eh, nel nostro settore, come in tutti, ci confrontiamo con eh, l'innovazione digitale che... Eh, sta impattando sul, sulle modalità di lavoro, sulla, sull'interazione tra di noi, anche sul modo proprio di, 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 di produrre eh, i, no, i contenuti, eccetera. Eh, nel tuo settore l'innovazione digitale è una, la vedi come un'opportunità, come un, un rischio, come qualcosa, una via di mezzo? Che cos'è? No, no, è assolutamente una, un'opportunità perché per esempio, faccio un esempio, devo, devo 
tra due settimane realizzare un'intervista mh, importante negli Stati Uniti e c'è una funzione advanced di Zoom che consente, non mi consente solo di uh, vedere la persona, controllare l'inquadratura e poter porre le domande, ma mh, attraverso un microfono particolare eh, sono io che pongo direttamente la domanda alla persona, quindi la persona magari mi vede su un bel uh, iPad diciamo, ad alta risoluzione, però eh, al tempo stesso c'è una fluidità, quindi io sono assolutamente, cioè tutti i tuoi device che si possono utilizzare per rendere il lavoro simile a quello che era sono assolutamente ben accetti poi insomma la tecnologia è un elemento integrante no, del nostro lavoro un aspetto integrante del nostro lavoro. però mh, ripeto mh, vado un po' contro corrente in questo spero che questa integrazione rimanga anche in futuro in un contesto in cui si recupererà diciamo la socialità del lavoro Grazie. Grazie Francesco. Nell'attesa di vedere se c'è qualche altra domanda, qualche curiosità da parte de delle persone collegate, beh, insomma volevo un pochino ripercorrere in fondo i punti di cui tu hai parlato e tutti gli spunti che ci hai dato secondo me sono perfettamente anche, ehm, possono essere utilizzati insomma anche in un contesto come il nostro perché torna l'importanza dell'ascolto eh, delle persone, eh, l'importanza di creare dei momenti anche al di fuori sicuramente del contesto puro lavorativo per poter vedere proprio anche come stanno andando le cose, se c'è qualcuno che si sta come dicevamo prima un po' chiudendo in se stessi ha bisogno di essere stimolato, quindi il fare gruppo e il cercare quindi di mantenere questo gruppo vivo alla fine la cosa più importante al di là delle competenze tecniche della qualità tecnica voglio dire di come eh, della de singola persona penso che poi venga fuori questo cioè che è, è, è molto importante proprio la, eh, la sintonia che si viene a creare che poi permette di eh, spesso insomma di, di ottenere un buon prodotto almeno credo no, di aver inteso questo nulla no, toglie no. non voglio togliere nulla la qualità le competenze competenze tecniche, però magari hai un team di quattro persone bravissime tecnicamente che però fra loro non si parlano e quindi alla fine il risultato non è... No. Assolutamente, sì, no, questo è fondamentale, fondamentale, cioè integrare bene questi elementi, saperli integrare eh, è una chiave di volta mh, decisiva per poter ottenere il, il, il meglio e poi ovviamente per efficientare il budget e il tempo a disposizione. Assolutamente, che poi ricordiamoci c'è sempre un budget da rispettare, questo ovunque lo avete voi, lo abbiamo. No, è, è lì, è lì, è lì, è lì guarda. Che Esatto. Va bene Francesco, io sarei, starei qui a chiacchierare per ore anche perché la cosa poi più, più interessante sono tutti gli aneddoti che hai raccontato anche di set importanti, film per esempio Gangs of New York l'ho visto, insomma mi immagino quindi che cosa deve essere stato, sono gli aneddoti, sono, sono la cosa più divertente. Magari faremo un'altra colla a parte così mi, mi racconti eh, qualcos'altro, so, sì. però è, è, è stato bilancio. molto... Molto bello averti fra di noi, insomma, anche perché davvero fai parte di un mondo talmente lontano, tra virgolette, da, da quella che è la nostra quotidianità, e però alla fine è bello sapere che, che, che anche, anche dietro questo mondo così creativo però c'è un'organizzazione proprio che si poteva supporre, però voglio dire, abbiamo... Una ferra necessaria, quello che sì, non, non, non diciamo, quello forse appartiene più alla, alla scultura e alla pittura, diciamo, un essere, come dire artisti creativi un po' alati che fanno le cose nel loro studio senza sapere quando consegneranno e se consegneranno il proprio lavoro. No. Ci sono delle, dei constraints, insomma, delle, delle, dei limiti, delle, delle regole che vanno seguite. Creativamente ma vanno seguite. Creativamente ma vanno seguite, hai ragione. Va bene, allora io ti ringrazio, eh, ringrazio anche tutti. tutti di aver partecipato.